हाय स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग आज अपन इलेवन स्टैंडर्ड से बायोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ जे स्टूडेंट इलेवन स्टैंडर्ड मधे गेले आए हैं आफ्टर पासिंग टेंथ यू आर इन नाउ इलेवन स्टैंडर्ड सो अपन फर्दर डिले न करता सिलेबस ला आज पास में आपला बायोलॉजी जो सिलेबस स्टार्ट होता है आज अपन फर्स्ट लेसन बगना रहो थे सगाई ना माहित है कि कोविड 19 या पैंडेमिक चल सिचुएशन में दे बोर्ड नी जो कहीं सिलेबस आए तो माइनस के ला है तुम सा इलेवेंथ सा सुधा मैक्सिमम सिलेबस माइनस करने दाला है बट सिलेबस माइनस जरी के ला है पन त्या माइनस के ले ला जो ही सिलेबस आए अपन त्या बदल थोड़ा थोड़ा कुछ टी माइट करूँ भी बिकॉज़ एग्जाम माइनस सिलेबस जब तुम्हें रीड के लिए नहीं तो तुम्हारे तक कंसेप्ट तक माहित रहना नहीं, सो so, अपन माइनस सिलेबस उधार एक एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड नहीं तो ऐसा व्यू क्यों नहीं क्योंकि काय आए तो सिलेबस में दे वे दे पॉइंट्स काय काय आए फर्दर तुम जस्ट स्टडी स्टडी तुम्हारे ती आइडिया स्लिप है जे कि ट्वेल्थ स्टैंडर्ड साड़ी जेही बेसिक नॉलेज आए थे कंपलीटली इलेवेन स्टैंडर्ड में दे आए यानी जेही नाइन टेंथ में दे तुम्हें शिक्षित है हाथ ते सो जब तुम्हें इलेवेन में दे आहत आता सो रेस्टिंग पीरियड आए मैं आधे सांगे लेकिन रेस्टिंग पीरियड में दे जोड़ी तुम्हें महीनत करा ते वह सिलेबस जरी माइनस आहे तरी एक वेस ते वाचून घ्यायचं कारण की थेरी आहे आणि थेरी एक वेस रीड करून घेतली तरी एक समजून जाता आपल्याला एग्जाम मध्ये नाही येणार आहे बट तुमच्या फर्दर कॉम्पिटिटिव साठी एंड इवन 12 साठी आताचा 12 चा सिलेबस माइनस आहे पण जेव्हा तुम्ही 12 वरे जाल तुम्हाला कंप्लीट सिलेबस फेस करावा लागणार आहे त्यामध्ये तुमचं बेसिकच क्लियर नसेल तर तो सिलेबस तुम्हाला हार्ड वाटेल सो so, 11 चा सिलेबस जरी माइनस आहे तरी एक वेस ते सगळ्या गोष्टी रीड करून घ्यायच्या आणि आज आपण तेच करणार आहोत तुमचा आपण लास्ट लेक्चर मध्ये सिलेबसचा अनालिसिस घेतला होता मी कुठ किती लेसन आहे कुठले लेसन इंपॉर्टेंट आहे स्टडी कशी करायची प्लॅनिंग कशी करायची या सगळ्या अनालिटिक गोष्टी तुम्हाला सांगितल्या एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवायची जेव्हा तुम्ही कुठल्याही एग्जाम साठी अपीयर होता इवन योर 12th बोर्ड्स कुठलीही एग्जाम असो आधी त्या सिलेबस ची प्लॅनिंग करायची त्यानंतर त्या अभ्यासाची प्लॅनिंग करायची सो आपण सिलेबस काय आहे आणि तो कशा वेळी आपण अभ्यास करणार आहोत आपण लास्ट लेक्चर मध्ये बघितलं आज आपण जो आपला सिलेबस आहे त्याला स्टार्ट करत आहोत तुमचा फर्स्ट लेसन आहे तुमच्या टेक्स्ट बुक चा दैट इज लिव्हिंग वर्ल्ड हा तुमचा 11th बायोलॉजी चा फर्स्ट लेसन आहे त्यामध्ये टोटल 7 पॉइंट्स आहे आणि ते 7 ही पॉइंट्स माइनस आहे यस ते 7 ही पॉइंट्स माइनस आहे पण तरीही आपण एक वेस ते सगळे पॉइंट्स रिवाइज करत आहोत बिकॉज हे जे फर्स्ट लेसन मध्ये पॉइंट इंक्लूडेड आहे या सगळ्या बेसिक गोष्टी आहे तुम्हाला त्याबद्दल स्लाइट नॉलेज असणे इंपॉर्टेंट आहे तुम्ही एनवायरमेंट ची स्टडी कराल और आइदर फर्दर बॉटनी ची स्टडी कराल तर या सगळ्या बेसिक बेसिक गोष्टी तुम्हाला माहित असणे इंपॉर्टेंट आहे स्लाइट वन लाइन डेफिनेशन असता तेवढं तुम्ही 5 मिनिटात रीड करून टाकता तेच आपण करणार आहोत जरी सिलेबस माइनस आहे जरी पॉइंट्स माइनस आहे तरी एक वेस आपण रिवाइज करून घेऊ योर 11th स्टँडर्ड बायोलॉजी फर्स्ट लेसन इज दैट इज लिव्हिंग वर्ल्ड लिव्हिंग वर्ल्ड मध्ये काय काय गोष्टी आहेत त्याचा एक शॉर्ट व्ह्यू तुम्हाला दिला आहे यामध्ये दोन सायंटिस्टच्या थिअरीज आहेत थिअरीज नाही एक पोर्शन इन्क्लूडेड आहे तुमचा जो ही कॉम्पिटिटिव आफ्टर 12 तुम्ही ज्या कॉम्पिटिटिव साठी अपीयर होता त्यामध्ये 11 चा सिलेबस सुद्धा इन्क्लूडेड असतो सो so, जर तुम्ही हा सिलेबस स्किप करत असाल तर तुमच्या कॉम्पिटिटिव साठी तुम्हाला हार्ड जाईल सो so, एक वेस रीड करून घ्यायचं एक वेस रीडिंग केली तर तुमचा टाइम थोडा बिझी होऊन जाईल बट तुमच्या फर्दर स्टडी साठी तुम्हाला हेल्प होईल सो so, आपण ते जे सायंटिस्टचे नाव आणि त्यांची जे ही स्टडी केली आहे ते बघून घेऊ फर्स्ट तुमचे कुठले पॉइंट्स आहेत आणि कुठले पॉइंट्स माइनस आहेत ते बघून घेऊ टोटल देयर आर 7 पॉइंट्स इन योर 11th स्टँडर्ड फर्स्ट लेसन लिव्हिंग वर्ल्ड त्यामध्ये पूर्णच पॉइंट माइनस आहे मींस बेसिकली कंप्लीट लेसन तुमचा हा एग्जाम मध्ये येणार नाही आहे बट फॉर योर फर्दर स्टडी यू हैव टू रीड इट फर्स्ट टोटल 7 पॉइंट्स असणार आहे बेसिक बेसिस प्रिंसिपल ऑफ लाइफ त्यामध्ये काहीच नाही लिविंग नॉन लिविंग थिंग मतलब कंपैरिजन आहे कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कंपैरिजन आहे जे आपण 9 10 आपले जे ही स्कूल लाइफ होती आता ही तुमची कॉलेज लाइफ असणार आहे बट इट इज नॉट अ कॉलेज लाइफ इट इज अ बॅटल लाइफ ही तुमची अभ्यासाची बॅटल असणार आहे तुम्हाला तुम्ही 10th मध्ये जेवढे ही मार्क्स कव्हर केले असेल स्कोर केले असेल दैट इज 
ते तुमचं टेन्थपर्यंत झालं बट आत्ता ट्वेल्थमध्ये तुम्हाला खूप हार्डवर्क करायचं आणि चांगले मार्क्स स्कोअर करायचे त्या कारण ट्वेल्थनंतर खरं तुमची लाईफ स्टार्ट होत असते सो यू आर नाव प्रिपेअरिंग फॉर युअर ट्वेल्थ बोर्ड्स बॅटन सो टोटल सेवन पॉईंट्स आहे आपण एक स्लाईट व्ह्यू घेऊन घेऊ सगळ्या गोष्टीचा फर्स्ट याच्यात कम्पॅरिझन आहे लिव्हिंग नॉन लिव्हिंग थिंग्सचं त्यामध्ये आपण जसं कॅरेक्टरिस्टिक कम्पेअर करतो एखादी गोष्टी लिव्हिंग आपण का बरं कन्सिडर करतो आपण कम्प्लीट कॅरेक्टरिस्टिकमध्ये ती गोष्ट जर इन्क्लुडेड असेल देन इट इज अ लिव्हिंग थिंग लिव्हिंग थिंगच्या ज्या हे कॅरेक्टरिस्टिक आहे तुम्हाला माहीत आहे आपण नाईन ट्वेल्थमध्ये त्या कॅरेक्टरिस्टिक कॅरेक्टरिस्टिक स्टडी केल्या आहेत एक वेळेस फास्ट रिवाईज करून घ्या आय नो खूप दिवसाची गॅप गेली आहे तर आपण काय शिकलो होतो टेन्थमध्ये आठवायला थोडं हार्ड झालं तुम्ही रिवाईज करून घ्या नक्की आठवेल तुम्हाला त्याच कॅरेक्टरिस्टिक कम्पेअर करून आपण लिव्हिंग नॉन लिव्हिंग थिंग जज करत असतो तीच गोष्ट फर्स्ट पॉईंटमध्ये इन्क्लुडेड आहे सेकंड पॉईंट इज दॅट इज हर्बॅरियम आता हर्बॅरियम नवीन शब्द आहे तुमच्यासाठी काही स्टुडंट्सनी टेन्थमध्ये वगैरे प्रॅक्टिकल्समध्ये ऐकलासुद्धा असेल पण काही स्टुडंटनी नसेल ऐकला सो हर्बॅरियम काय असतं ही एक टेक्निक असते ज्यामध्ये एखादा प्लांटचा पार्ट आहे तो मीन्स जो जसा आहे तसाच एका चार्ट पेपरवर स्टिक करून त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक नोट डाऊन केले जातात टेक्स्टबुकमध्ये मेन्शन आहे पॉईंट नंबर सेकंड दॅट इज हर्बॅरियम बेसिकली जो ही प्लांट पार्ट असतो आता तुम्ही एखाद्या प्लांटची स्टडी करत आहेत जसं टेन्थमध्ये तुम्ही हिबिस्कसच्या फ्लावरची स्टडी केली असेल सो आपण त्या फ्लावरला जर हर्बॅरियममध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर जो पार्ट असतो सपोज फ्लावर असेल ते त्याचं स कम्प्लीट जे स्ट्रक्चर आहे प्लांटमधनं काढल्यानंतर ते स्ट्रक्चर प्रेस केले जातं कम्प्रेस करून एका चार्ट पेपरवर स्टिक करून त्याचे तिथेच कॅरेक्टरिस्टिक मेन्शन केले जातात तर ते प्रिझर्व करण्यासाठी काही टेक्निक्स एक्सपेरिमेंटल यूज केले जातात आता सध्या तुम्हाला ते आपल्या प्रॅक्टिकलसाठी नसणार बट इंटरेस्ट असेल तर तुम्ही तुमच्या टीचर्सला सांगू शकता प्रॅक्टिकल्स घेण्यासाठी जेही आमचे स्टुडंट असणार आहे इन्स्टिट्यूशनचे त्यांचं ते प्रॅक्टिकल होऊन जाईल सो हर्बॅरियम इज वॉट प्लांट पार्टला तसंच प्रेस करून एका चार्ट पेपरवर स्टिक करून त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स नोट डाऊन केले जातात त्या चार्ट पेपरच्या राईट साईडवर कुणी ते मीन्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म केलं आहे आणि त्या प्लांटबद्दलची इन्फॉर्मेशन वगैरे या बेसिक गोष्टी राईट साईड मीन्स आता ही हा चार्ट पेपर आहे दॅट इज इट विल बी राईट साईड माझ्या हँडनुसार ह्या राईट साईडवर ते सगळे कॅरेक्टरिस्टिक बॉटम साईडला रिप्रेझेंट केले जातात सो दॅट इज अ हर्बॅरियम ना वॉट सेकंड इज बोटॅनिकल गार्डन्स बोटॅनिकल गार्डन्स माहीत आहे जिथे प्लांट्स स्पेसि स्पेसिस प्रिझर्व केल्या जातात और आयदर शो केल्या जातात डिफरंट डिफरंट प्लांट स्पेसिस एका गार्डनमध्ये प्रिझर्व करून जे ही फर्दर स्टुडंट्स आहेत जे ही कॉमन पीपल आहेत त्यांच्या व्ह्यूसाठी त्या ठेवल्या जातात दॅट इज बोटॅनिकल गार्डन्स आता बोटॅनिकल गार्डन्स आपण सध्या ऐकतो बट फर्स्ट बोटॅनिकल गार्डन ज्यांनी एस्टॅब्लिश केलं होतं दॅट इज द सायंटिस्ट इज लुका गेनी इन फिफ्टीन फर्स्ट बोटॅनिकल गार्डन वॉज एस्टॅब्लिश इट फिफ्टीन फोर्टी थ्री बाय लुका गेनी ॲट पिसा इटली पिसा इटलीमध्ये फर्स्ट फर्स्ट बोटॅनिकल गार्डन एस्टॅब्लिश करण्यात आलं होतं तुमच्या कॉम्पिटिटिव्हच्या व्ह्यूने हा क्वेश्चन इम्पॉर्टंट असू शकतो सो लक्षात ठेवा दॅट इज फर्स्ट बोटॅनिकल गार्डन एस्टॅब्लिश इन नाईन सॉरी फिफ्टीन फोर्टी थ्री बाय लुका गेनी ॲट पिसा इटली सो दॅट इज बोटॅनिकल गार्डन अँड फोर्थ वन इज दॅट इज म्युझियम म्युझियम माहीत आहे जिथे ज्या एक्स्टिंक्ट स्पेसिस असतात और आयदर काही स्पेसिस प्रिझर्व केल्या जातात और त्याचे जे स्केलेटन वगैरे असतात ते प्रिझर्व करून शोसाठी वगैरे मीन्स कॉमन पीपलच्या स्टडीसाठी वगैरे ते तिथे ठेवलं जातं एक स्पेस असते त्यात खूप ज्या ही एक्स्टिंक्ट वगैरे गोष्टी आहेत त्या आपण बघू शकतो प्रिझर्वड असतात सो दॅट इज अ म्युझियम प्लांट्स अँड ॲनिमल्स दोघांचंही म्युझियम असतं फक्त ॲनिमल्स असतं असतं प्लांट्स असं नाही प्रत्येक लिव्हिंग थिंगच्या एक्स्टिंक्ट स्पेसिस एक्स्टिंक पार्ट और स्केलेटन्स वगैरे तिथे कॉमन पीपलच्या स्टडीसाठी स्टुडंटच्या स्टडीसाठी प्रिझर्व केले असतात सो दॅट इज अ म्युझियम फिफ्थ वन इज झुऑलॉजिकल पार्क्स ना वॉट इज झुऑलॉजिकल पार्क्स द झुऑलॉजिकल पार्क दॅट इज झुलॉजी दॅट मीन्स इट इज रिलेटेड टू ॲनिमल्स जिथे ॲनिमल्स जसं बोटॅनिकल गार्डन्समध्ये प्लांट्स स्पेसिस प्रिझर्वड असतात झुलॉजिकल पार्क्समध्ये ॲनिमल स्पेसिस प्रिझर्व असतात दॅट इज झुलॉजिकल गार्ड पार्क्स देन बायोडायव्हर्सिटी पार्क्स इन शॉर्ट तिथे कम्प्लीट 
प्लांट एनिमल दोनों ये बिकॉज इट इज बायोडाइवर्सिटी प्लांट एनिमल आखी का ही नॉन लिविंग गोषी अल तुद्धा तिथे ये बिकॉज इट इज अ बायोडाइवर्सिटी पार्क बायोडाइवर्सिटी मे ज्या गोषी इन्क्लूडेड है तो प्रत्येक गोष्ट पा पार्क मधे एंड सेकेंड दैट इज कीज आता कीज मे का नहीं नॉर्मल व्यू दिला है कम्प्लीट लेसन का सो दैट इज युअर कम्प्लीट लेसन अपन बायोडाइवर्सिटी पार्क बगित सो आता हादे एक साइंटिस्ट की मीन्स स्टडी मेन्शन है दैट इज एस पी आगरकर स्टडी बायोडाइवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न घाट्स जे ही वेस्टर्न घाट्स है इंडिया से बेसिकली महाराष्ट्र महाराष्ट्र से एस पी आगरकर सर ने पूर्ण वेस्टर्न घाट से जी ही बायोडाइवर्सिटी है ती कम्प्लीट स्टडी के लिए होती स्टडी वाच वर्क वे ही ए आर आई पुणे से इंस्ट इंस्टिट्यूशन है तवावर तो इंस्टिट्यूशन फॉर्म के लिए गेल है सो दैट इज अ स्टडी ऑफ एस पी आगरकर तुम्हार टेक्स्टबुक में मेन्शन है डिटेल मे एक वेस वाचन घर तरी तुम्हारा तो समझू से सो दैट इज युअर फर्स्ट लेसन हा लेसन कम्प्लिटली डिलेटेड है बट फॉर युअर कॉम्पिटेटिव इट इज इम्पॉर्टंट बिकॉज ये दोन क्वेश्चन तुम्हार कॉम्पिटेटिव मे यू शकत जे तुम्हें आफ्टर ट्वेल्थ अपियर करना आहत सो दैट इज युअर इलेवन्थ बायोलॉजी फर्स्ट लेसन लिविंग वर्ल्ड यानर आप सेकेंड लेसन बगना आहोत नेक्स्ट लेक्चर मे तला ही जो सिलबस माइनस अल मैं तो संगेल एक व्यू अपन तुद्धा घेन घे सो आज लेक्चर मे का डाउट अल का क्वेश्चन अल और आदर का सजेशन अल तो कमेंट बॉक्स में नक्की संगा थैंक यू फॉर टुडे